Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, uh, ITB USA uh, um, there, through the Amadir uh, Bhai Bonera Kichu question course in to a question in Kichu Apner, Inshallah, Chesta Gorbo, Utto Dawar uh, Ebapade. Bottom uh, number question Hulu Coronavirus Ki Gozo Napurika Allah Subhanahu wa Ta'ala Kurane. অনেক আয়াত নাজিল করছেন এবং কুরআন আমাদেরকে এবং আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে যেটা শিক্ষা দান করছেন সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুলকে ইরশাদ করেন আল্লাযি খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে মরণ এবং জীবন দান করছেন পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ দেখতে চান জানতে চান আমাদের মধ্যে সবচেয়ে আমল করার ব্যাপারে আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ পরীক্ষা নিতে চান পরীক্ষার অনেক ধরন আছে কখনো কখনো পরীক্ষাটা আমাদের কাছে আসে এজ এ নিয়ামত হিসাবে আবার কখনো কখনো এই পরীক্ষাটা হয়ে যায় আমাদের জন্য গজব হিসাবে যদি একটা মানুষ আল্লাহর পরীক্ষা পাঠাইছেন আর সেই সাথে সাথে এটাকে আলিঙ্গন করছেন যে আল্লাহ তরফ থেকে পরীক্ষা আসছে আর সাথে সাথে আল্লাহর দিকে রুজু হইছে আর বলতেছে আল্লাহ আপনি আমাকে এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ করেন এবং এমন পরীক্ষা দেন না যেন কি আমি কামিয়াব হব না সাকসেস হব না তো আল্লাহ সুবহান তাআলা তার এই পরীক্ষাটা আমাদের জন্য নিয়ামত হিসাবে দিয়েছেন আর যদি কার কাছে পরীক্ষা আসে যে তার ছেলে অথবা মেয়ে কে আল্লাহ নিয়ে গেল আর সে সাথে সাথে বলে আল্লাহ কি আমাকে ছাড়া আর কাউকে পাইলেন না তার মানে এটাই হয় তার জন্য গজব এটা তার জন্য হবে আযাব অর্থাৎ আল্লাহ পরীক্ষা করবেন মানুষকে এটা আল্লাহ সুবহান তাআলা কোরআনে বলে দিয়েছেন ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات يا الله মানুষকে পরীক্ষা করবে ভয় দ্বারা ক্ষুধা দ্বারা এবং ফসল এবং اموال যে সম্পত্তি ছিনাই নেবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই সমস্ত জিনিস দ্বারা আল্লাহ সুবহান পরীক্ষা করবেন এখন এই পরীক্ষাগুলি গজব না এটা পরীক্ষা এটা কখনো কখনো ডিপেন্ড করে বান্দার উপরে যে বান্দা কি মনে করতেছে আমরা যদি মনে করি এটা আল্লাহর নিয়ামত হিসাবে আসছে এখন দেখেন পুরা দুনিয়া এই দিস ওয়ার্ল্ড এই দুনিয়া প্রত্যেকটা মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করতেছে সেটা কি প্রত্যেককে হাত ধুইতেছে এটা একটা বড় নিয়ামত এট দা সেম টাইম মানুষ আল্লাহর দিকে রুজু হইতেছে প্রত্যেককে দোয়া পড়ার চেষ্টা করতেছে যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে maaf করে দেন তো এটা আপনি ডিপেন্ড করে কে কিভাবে নিচ্ছে এট দা সেম টাইম আমরা যদি মনে করি আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা আসছে এবং আল্লাহ সুবহান তাআলা চান আল্লাহর দিকে রুজু হইতে যেমন কোরআনে আর এক আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন যহর আল ফাসাদ ফিল বাদরি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস লিউযি কাহুম বাদাল লাযী আমিলু লাল্লাহুম ইয়াজিউন এই যে এটার এই আযাবের বা এই এই যে একটা পরীক্ষার আমরা যখন নাকি গ্রহণ করতেছি গ্রহণ করার সাথে সাথে যাতে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যায় এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দিকে আমাদের আমাদের কাছে চান আল্লাহ বলতেছেন মা আসাবাকে মিন হাসানাতিন ফামিন আল্লাহ যা কিছু ভালো জিনিস আসে আল্লাহ তরফ থেকে আসে ওমা আসাবাকে মিন সাইয়াতিন ফামিন নাফসিক এবং যেই খারাপ জিনিসগুলি হয় তোমার নিজের নফস আমরা আমরা আমাদের দ্বারা এটা বানাচ্ছি যে আজকে যে করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে আমরা যে এত বেশি কনসার্ন কারণ এটা যদি আমরা মনে করি যে আল্লাহ তরফ থেকে আসছে বিকজ আমাদের গুনার কারণে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে maaf করে দেন আল্লাহ এটা আপনি গজব দেন না আমাদেরকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সাথে আমাদেরকে maaf করে দিবে এটা হয়ে যাবে আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ তার আরেকটা কোশ্চেন আসছে ওমরা বন্ধ হলে কি কিয়ামত হবে ওমরা বন্ধ হলে কিয়ামত হবে না কিয়ামত হওয়ার আগে আল্লাহ সুবহান তাআলা অনেকগুলি নিশানা দিয়ে দিয়েছেন অনেকগুলি সাইন মানে অনেকগুলি দর্শন আমাদের সামনে আছে যে মানুষ একেবারেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়নে वाला চলে যাবে দুনিয়া থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনে वाला দুনিয়া চলে যাবে একজন থাকবে না যেনে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখনো দেখা যায় মসজিদগুলি আপনার মসজিদে মুসল্লি আছে নামাজ পড়তেছে আমরা আল্লাহ চেষ্টা করি আমাদের ঈমান বাঁচায় রাখার জন্য তো ওমরা বন্ধ হয় এটা কোনো কেয়ামতের আলামত না যে হ্যাঁ আমাদের গুনার কারণে একটা বড় কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বড় একটা কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে নূহ আলাইহিস সাল্লাতে ওয়াসাল্লামের উম্মত নাফরমানি করছে আল্লাহ সুবহান তাআলা কাবাশের উঠায় নিয়ে গেছেন এটা কোনো কোনো রেওয়ায়তে আছে তো তার মানে কাবাকে উঠায় নিয়ে গেছে পরবর্তীতে সে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কাবাকে নির্মাণ করছেন তো কাবা প্রথম তো আসছিল 
আদম আলাহ সালামের আলাপ উনি বিল্ড করছেন তারপর দেখা গেছে অনেক বছর পর্যন্ত ওখানে কোনো তাও হয় নাই কিছুই হয় নাই তো টাইম টু টাইম এরকম পরীক্ষা আল্লাহ সুমতাল্লাহ মধ্যেকে দান দেন তো এটা কোনো কেয়ামতে আনামত না আর একটা কোশ্চেন আমাদের ভাই বোনেরা করছেন যে মহামারী কি ধরনের মহামারীর সময় কি ধরনের আমল করা উচিত সবচেয়ে বড় আমল করা উচিত হইল যে বেশি বেশি ইস্তেফার করা আজাব এবং গজব যেটা পরীক্ষা যেটা আসে এটা হইল আমাদের গুণার কারণে এই যে একটা মহামারী যেটা নাকি আপনার করোনা ভাইরাস যেটার ব্যাপারে পুরো দুনিয়া এখন পুরো স্তব্ধ হয়ে গেছে তো যেই মহামারীটার জন্য আমাদের করা উচিত বেশি বেশি ইস্তেফার করা এবং এই দোয়াটা বেশি বেশি পড়া আল্লাহ ইন্নি আউদু বিকামিন আল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি ওয়ামিন সাইয়েল আসকাম এবং যখনই পানি পান করব বা কোনো নিজের শৈলীর উপরেও দম দেওয়া সুরা ফাতিহা তিনবার পরে সাতবার পরে যতবার পড়তে পারেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে এটা হলো শিফা তো আশা করি ইনশাল্লাহ আরেকটা কোশ্চেন করছেন যে ইমাম মেহেদি আলী সাত সাল্লাম আসার পরিবেশ তৈরি হয়ে হয়েছে ইমাম মেহেদি কবে আসবে যখনই নাকি আমরা মুসিবতে পতিত হই তো আমরা মনে করি যে এখন ইমাম মেহেদি আসার সময় হয়ে গেছে আপনি যদি সিরিয়ান ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করেন ফিলিস্তিনি ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করেন এবং দিল্লিতে যারা মুসলমানরা রায়টে বিপদে পড়ছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তারা মনে করবে যে হ্যাঁ ইমাম মেহেদি পাশেই আছে যে কোনো সময় চলে আসবে আসলে ইমাম মেহেদি আসার সিচুয়েশন আরও খারাপ হবে আমরা যে অবস্থাতে আসি এর থেকে অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে তখন ইমাম মেহেদি আলি সাদ সালাম উনি আসবেন কিন্তু আল্লাহ সাহেব দোয়া করা যে আল্লাহ ইমাম মেহেদি আলি সাদ সালাম গ্রুপের সাথে রাখেন অন্য গ্রুপের সাথে যাতে আমরা না থাকি আর মসজিদ বন্ধ করলে কি কেয়ামত লক্ষণ না মসজিদ বন্ধ করাটা হলো যে আমরা কেন মসজিদ বন্ধ করতেছি তার রিজেনটা হলো যে আমাদের হেলথ যে আমাদের লাইফটা হলো আমাদের একটা আমানত আল্লাহ তরফ থেকে একটা আমানত আল্লাহ বলতেছেন যে এই লাইফকে তোমরা রক্ষা করো এই জন্য রসুল সাল্লামের হাদিস হলো যদি কোনো লোক অসুস্থ হয় আর যে অসুস্থ আপনার স্প্রেড হবে তাদের মসজিদে না আচ্ছা আসা এখন আমরা সন্দেহের মধ্যে আসি কনফিউশনের মধ্যে আসি যে আমাদের এই যে এই ডিজিজটা এটা কি ধরনের ডিজিজ কার ভিতরে আসে কত রোগ আসে আমরা কিছুই জানি না তো এটা বেটার হলো মসজিদ বন্ধ রাখা আর জুমার নামাজ কি বন্ধ করা যায় অবশ্যই যায় মুফতি তকি ওসমানি সাহেব উনি ফতুয়া দিছেন ওনার ফতুয়া হইল যে জুমার নামাজ যদি এই সমস্ত সিচুয়েশনে যেমন ডিজিজ অথবা কোনো প্লেগ কলেরা এই ধরনের চলতেছে যেটা ছোঁয়া ছোঁয়ে তোমরা একটা কাজ করো তোমরা ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থাৎ চার পাঁচজন করে করে তোমার জুমান আদায় করো তো জুমান কীভাবে আদায় করবে যে দুই রাকাত নামাজ তার আগে খতবা পড়বে হাম দুসানা পরে একটা হাদিস পরে বসে গেল যে এত শর্ট করা যায় এবং আপনি দেখেন মক্কা মদিনাতে দোনোটা হ্যারামাইন বন্ধ করে দিছে এখানে এত বড় বড় মূর্তিরা আছেন কেন বন্ধ করছেন বিকজ যে হেলথ যেটা নাকি আল্লাহ আমানত আমাদেরকে দিছেন সেটাকে ঠিক রাখার জন্য বড় বড় ওলামা ইকরাম তারা ফতুয়া দিচ্ছেন জীবনের বন্ধ করে দাও এটা কোনো না যায় যায় কিছু না এটা বৈধ এবং এটা হালাল এবং আল্লাহ সুমান তালা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যেটা আমাদেরকে বলছেন যে সেটাই হলো দিন ইসলাম এবং এক্সপার্টরা যেটা বলতেছে এটাই হলো ফতুয়া আল্লাহ আমাদেরকে আমল করতো ফিক দান করেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত